はい、カパーチェ袋、カッパ園長です。じゃあまず最初、某国の人がこんなこと言っておりまして、やっぱり我が国の人間は、日本人よりも個々の能力が優れてるのは確かですよね。なるほど。<笑>日本人よりも某国の人たちの方が、えー、個人、ね、一人一人の能力が優れてる。えー、そういう主張をしておりまして、えー、確かに、えー、我が国の人間は日本人より個々の能力が優れているようです。日本人は全体的に見ると平均がある程度は高いようですが、我が国の人間は全体は落ちたとしても、あれ<笑>たまに圧倒的な能力者が出る気がしますよね。<笑>我が国はお金にならなければ研究しないスタイルなので、ノーベル賞では直接比較は難しいです。ちょ何言いたいのかわかんないですね。<笑>で、まあ次の人が、スポーツスターはそうかも。ああ、スポーツ選手みたいな。うん。え<笑>で、最初の人がそれに対して、歴史的にも、イスンシンのような名称が出てきますし、あ名称なんだ。で、次の人が、スポーツ分野に限れば同意します。で、えー、最初の人が、芸術も同じですよ。えー、あの、亡きサムスン会長も優れた個人ですよ。で、次の人、全然です。共感してもらえるか分かりませんが、こんな発言自体が人種差別に当たれます。で、最初の人が、敏感すぎですよ。で、次の人が、私が敏感なのではなく、あなたが全く分かっていないんです。で、最初の人が、あでも、これぐらいは表現の自由です。えじゃあ、事実とは違うのかな、えー、そんなこと言っていたら、土着和光と泣き叫ぶ民主党はどうなりますかで、<笑>次の人は、私は日本に親戚、えー、まあ、日本にいるね、えー、なんだろう、亡国系の人たちのことが多く、よく行ったり来たりするので、ある程度共感します。周りの同胞たちも、あなたみたいな話をたまにしてますね。で、最初の人が、はい、えー、海外の同胞たちが見る感じ、僕も感じます。ほう。で、強い人が、芸術分野に与えた影響は歴史的に日本の方が大きいと思います。映画では黒沢明、小津安二郎、えー、溝口健二など、1950年代から影響力を誇示しています。漫画では鉄腕アトム以降からドラゴンボール、ポケモンまで圧倒的に優位です。えー、ゲームはパックマン、ギャラがドンキーコング、ゼビウスなど、ファミコンだな、など、クラシックから最近のモンハン、ゼルダまで計り知れないほどです。で、最初の人が、歴史的に見ればそれも正しいですが、我が国は追いつく速度が速いんです。それに外国にたくさん行ったことが大きいですね。えー、我が国国内では、えー、花を咲かせるのが難しい構造ですから。で、えー、映画も実はアカデミー賞一つ、えー、パラサイトのことですね、映画。で、ひっくり返ったと思います。日本に功労があったのは認めますが、花咲かせたのはポンジュノですよ。で、次の人が、あなたが日本の優れた人知らないだけですよ。で最、えー、最初の人が、あなたよりはたくさん知ってますよ。で、次の人、お金にならない基礎科学はそんな人たちが研究してるんですけどね。で、えー、最初の人が、あ基礎科学より応用の方がいいですね。究極の小細工っていうか。<笑>小細工<笑>で、次の人、えー、小説分野も日本人はたくさんいますよ。えー、村上春樹やあ、東の敬語級の大衆的作家が我が国の国内に一人でもいますかで、えー、最初の人はいません。それは認めます。<笑>で、次の人、ノーベル賞受賞実績が一つあれば全て反論できてしまう発言ですけどね。で、えー、最初の人は、ノーベル賞は我が国ではお金にならないのでしません。日本のようにうんざりするほど研究できる環境ではないので、環境のせいなんだね。で、えー、次の人が、えー、我が国の映画はお金になると思ってるみたいですね。で、最初の人が、俳優や監督が得る収益は日本よりもはるかに多いですけどね。まあちょっとキリがないんでね、この辺にしときましょうか。うん。最初の人の最初の主張がさっぱり要領を得なかったんですけど、うん。なんだろう、えー、日本人よりも個々の能力が優れているのに、ね、モーベル賞を1つ2つ取ってなかったら、それ説得力ないっすよね。うん。まあ、個人の能力というか、劣等感は圧倒的にね、強いのはわかる。うん、それはわかる。そういえばほら、僕の人たちってね、あの、よく、コリエイトするじゃないですか。コリエイト。ね。うん。あの、都合のいいとこだけ、えー、ピックアップして、それをこう、膨らまして、持って持ってっていうやつ。で、都合悪い部分はもうなかったことにして、消し去るみたいな。そういう作業をよくしてますよね。で、確かね、ロケッ
トだか飛行機だかを、某国では400年ぐらい前に作った人がいたっていう話があったんだよね。なんだっけなあの、ME163 なんかよりも前、そう、日本の、うん、戦国時代か、秀吉の軍勢に対して、えー、確かほら、飛ぶに車って書く、あ、なんていうの飛車<笑>それだと将棋になっちゃうのかなね、えー、自称ロケット飛行機でしたっけうん。で、使用されたんですよね。で使用目的は、あ当時、えー、某国の人たちのね、お偉いさんが逃げるためだとか、こんなのはもう眉唾どころか寝言でしかないですよね。そうね。例えばなんか、俳優とかその芸能のことも言ってましたけどもね。世界の例えば三船みたいな俳優、母国から出てましたっけうん。まあ、個人の能力。ね。さっきはほら、なんだっけ、えー、劣等感って言いましたけど、もう一個、自己評価のね、尋常ではない高さ。これもね、ちょっとね、日本人はもう、はるか彼方に置き去りにされちゃってますよね。<笑>うん。で、面白いですよね。えー、我が国はお金にならなければ研究しないスタイルなので、ノーベル賞では直接比較は難しいです。もう、この時点でね、えー、理論が破綻してますよね。最初の人が。<笑>ねだって、僕の人は目先の欲にしか頭が働かないって言ってるんですよね。うん。つまり、ただがめすいだけの。ね、自分の財布の中身にしか興味がないって僕もう一個のチャンネルの方でしょっちゅう言ってますけど全くその通りのこと言ってますよねうんだからもうなんか個人の能力がうんぬんかんぬんねそんな話じゃないってことですよ<笑>、ね、コツコツ何かを積み重ねてきて結果を出すっていうそういうことをやらないって言ってるんですからね。うん、すごいね。基礎科学より応用の方がいい。究極の小細工だって。まあ、この概念がもう、亡国という国をね、丸ごとよく言い表してますよね。ね、だって基礎ができなければ応用なんかないんですけどもね。うん。だから日本のね、例えば大学に来るね、亡国の人たち、留学生、ね、レベル低いじゃないですか。そもそもがだってほら、本当はアメリカに行きたい。本当はヨーロッパに行きたい。ね。で、そこに入れなかった人たちが、しゃーねーなーって、ね、来るのは簡単な日本に来るわけでしょ。うん。まあ、だからそれはしょうがないんですけど。で、幼少期からね、受験戦争で、なまあ、燃え尽きるのかなんなかわかんないですけど。で、そのね、せっかくね、えー、そのなんか狭き門をくぐって、ね、どんだけ狭いのか知りませんよ。ね、アメリカだ、英国だのこうね、有名な大学あるじゃないですか。ね、行くじゃないですか。ほとんど中退するらしいですね、どうも。まあ、ただ、ついていけなくて中退なのか、ね、試験でイカさまこいてバレてクビになったのか、それは知らないですけど。<笑>うん、まあ、なんかね、この、例えばエジプトとか、ね、えー、あと台湾からの学生の人たち、こういう人たちはもう本当、ね、えー、日本の大学で本当にこう勉強して、ね、祖国になんかこうね、えー、発展にこう、生かしたいとか。そういうなんかこう、向上心というかさ、本当に勉強しに来てる人たち、うん、当然成績も優秀な人多いですよね。あ理系かな特に。うん。で、まあ、中国は中国で長い研究とか実験なんかはまあ苦手なのか、最後の最後で結果捏造するっていうのはすごい多いですよね。うん。まあ、だからほら、例えば日本の誰々と、ね、中国の誰々と、あの、協調ってやつ、共同研究みたいな、えー、ね、なんかレポート一緒にこうね、合作でっていう。まあ、7割、8割型、こう、やられるって言いますよね。中国側にね。うん。まあ、なんか、そう、とにかくね、その、他のね、国地域、ね、アジアに限らず、ね、他の国地域の人たちと比べてみると、母国の人たちって、うん。要はもう、例えばそのね、理系だったら、この、実験のやり方を一から伝え直さないと、ね、何もできないレベルで来ちゃうらしいですよね。だからもういかにね、うん、もう勉強するつもりで来てるやつがいないかってことですよね。これで個人のレベルがね、我が国の方が優れてるって言ってのけるその神経がね、ああ、なるほど、いつも通りの亡国人だな、みたいな。だって、日本人より優れてるっつうんだったら、亡国そのものがさ、日本よりもね、いろんな点で優れた国になってると思いますよ。でも実際どうですか<笑>だって、亡国がね、うん、まあ、世界に誇るのかなんだか知らない。コロナでなんか売り上げ伸びたって言ってたよね。ノリノリあるじゃん、某国のノリ。ね。ノリですらボコボコの穴だらけでしょで、不衛生だしさ。ね。米負けないじゃん。ね。もう笑うしかないよね。うん。まあ僕、まあ絶対ね、食えって言われても食べないですけどね。うん。まあ、あげたらキリがないんで。要は、某国の人はね、賢いじゃなくて、その優秀、ね。賢いじゃなくて、ずる賢いなんで。そりゃそうですよね。だって今までずっとそういう歴史じゃん
、日本から、ね、盗んで、壊して、犯して、ね、そんなことばっかしてますよね。うんまあ、あくまでも相手の善意が前提のずる賢いですけどね。相手に悪意がある。ね、とか中国とかね、あとこの某国の北の部分とかね、あとインドネシア。この辺なんかを相手にした場合は裏目に働いちゃうんですよね。うん。まあ、ずる賢いの賢いもいらないな。ず、ただずるいだけでした。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。